so as usual, uh, we always begin well, again by uh, thanking the first being within all creation. We give thanks to Sky Woman because it is she who has given us spirit. From there, we give thanks to our grandmother Moon, the beating heart of our mother Earth, and we give thanks to her because it is she who has given us blood. From there, we give thanks to our mother Earth because it is she who is the mother of us all, and as our mother, our mother gives us body. So we, from there, we give thanks to all the women from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they are all the mothers of our nations and are to be honored for that sacred title of life giver. And we give thanks to them because in this world, it is the women collectively that give us direction. Donc, euh, comme à chaque fois, on fait l'ouverture, puis euh, Gatine Anselieu mentionne son nom, le nom de sa maman, quand elle était vivante. Elle porte le titre sacré de femme chef du clan du loup, et c'est pour ça que lui aussi est du clan du loup. Et on commence par remercier notre femme ciel, qui est celle qui nous donne notre esprit, notre grand-mère lune, qui est le cœur battant de notre mère terre et qui nous donne notre sang, nos os. Et notre mère terre qui nous rend notre corps à toutes les choses. Et on remercie toutes les médecines, toutes les autres. Et aussi toutes les femmes, de la toute petite nouvelle née jusqu'à la plus aînée des grands mamans puisque ce sont elles les euh, donneuses de vie. Et ce sont elles qui nous donnent la direction. Mm. Uh, from there, we gave thanks to all the medicines and all the shapes and forms they come in and all the waters and all the shapes and forms that the water's coming. Uh, from there we gave thanks to all our ancestors who carried the good mind and we asked them to help us to bring back the true uh, spirit of all the onagoras, all the wampums of the great law of peace and of the Degani uh, uh, the two real wampums. Et de là, on remercie toutes les médecines, toutes les eaux, et on demande l'esprit le, de nos ancêtres, qui portait le bon esprit, de nous aider à ramener tous les articles de la grande loi de la paix euh, de retour, euh, et afin de faire que nos mères reviennent à leur siège de vérité qui leur correspond. Uh, OK, there's a lot of things we got to talk about, but what we... Uh, there's a lot of questions that we haven't addressed over the... Uh, last uh, little while. Uh, there's a lot of things that were questions that were asked on Facebook, a lot of questions that people asked uh, directly. And, uh, you know, a lot of times we don't have time to address those. So uh, we'll go, if there are any of those uh, questions, if not, then we'll just start touching on some of the things that I remember that people asked. Donc, il y a beaucoup de questions qui ont été présentées euh, au cours des dernières sessions. Donc, euh, s'il y en a qui auraient des questions, on pourrait les adresser, les aborder tout de suite. Sinon, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de commentaires, on pourrait passer à aborder les questions dont on se souvient. Uh, yeah. Quick uh, technical question on the Facebook Live. Daniel has been saying that uh, he uh, can hear the sound of the Zoom uh the delay from the zoom coming into facebook so maybe the sound is too loud i'm not sure but he says that uh marie claude it's just that when you have both when you are on zoom and then you he's not on zoom let me handle this uh, france yes he, he is he said that he's not Yes, he is. You can see him. It's Daniel is there. It might not be him because on the Facebook Live, he says, I don't have Zoom on, France. Let me handle this. That's why I'm saying to you. I've been, I've been exchanging with him. He tried. And because he's there on Zoom, but he cannot have it function, I said, 
leave Zoom and come back so you will be okay. But because he has Zoom that is open, even though he's, if he mutes himself, he hears the Zoom and then he hears a delay and then he hears the Facebook Live. So he has to cho choose. Okay, so uh, we're going to ask maybe on the Facebook Live if you do hear a double sound. So anybody on the Facebook Live right now can tell us a thumbs up for the sound before we proceed. Donc, s'il y a quelqu'un sur Facebook Live, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire si le son euh, est correct euh, avant qu'on procède? And uh, does anybody on the Zoom have that issue? Does anyone else have that issue of an echo? It's always like that. I have the Zoom open, and if I don't shut the sound of the Facebook Live, I hear you at, uh, at there's a delay You either have to be on Zoom with the sound. No issues or... here. Okay, ça va être correct, France. Alors, il uh, y a Eddie Curie qui just said no issues here. So, it might be just a problem with Daniel. So, we hope you can sort it out, uh, Daniel. We're going to proceed. Donc, on va okay. aller voir. So, then, if anybody knows that if they're on both Zoom platforms, Zoom and uh, Facebook, that you have to mute the uh, Facebook one. Alors, tout le monde sait que si vous êtes dans les deux plateformes, autant Facebook Live que le Zoom, pour éviter le dédoublement avec euh, un délai euh, dans le son, il faudrait fermer le Facebook et juste garder le microphone pour le Zoom. OK, so, uh, is that the only issue? Can we go into uh, questions then? Yeah, we can go into questions. No one has asked to speak as, uh, as, as for now. Okay, there was uh, somebody who asked, I forget how long ago it was, sometime in the summer, who asked about the clan system. Donc, il y avait eu quelqu'un uh, cet été qui avait posé des questions par rapport au système uh, du clan. Uh, the clan system, as you know, this is the uh, social management of the longhouse. Et le système des clans est le système de gestion de la maison. So, when you're talking about the clan system, you're automatically intertwined with other aspects of the longhouse. Donc, quand on parle des clans, il y a bien évidemment des liens d'interdépendance avec d'autres espères de la maison. Such as the, the formation of the uh, Five Nations Confederacy when The uh, peacemaker had uh, established the, uh, the, the great law of peace to bring the five nations together. Comme par exemple la formation de la Ligue de la Paix, quand que, euh, le faiseur de paix de Ganawida a fait en sorte que toutes les nations se rassemblent autour de la paix. So we're talking about two points here now. The clan system, the, the, the origins in time of the clan system and the origins of time within the formation of the five nations. Alors, nous parlons des deux choses. Nous parlons des, du système des clans, quand ils ont émergé dans leur façon de fonctionner, puis aussi la question de la formation de la Ligue de la Paix. Now, today, you have... Uh, there's something wrong with my electrical. Look at my... My computer is charging. It's going to die. Yeah, can you see if that light is on? Yes, it is. It's flashing now. Oh, now it's on. Now it's on. Mm, Une excuse là, on a aujourd'hui vraiment des questions de technique puis de son de secrétaire. Merci de la patience. No. Is it on? No. I can't see that one. Now it is, and now it's not. Oh my goodness, is it never going to end these stupid little problems? No, no. Okay. It's too loose. I tried it over there, it wouldn't even go on. Now it stays on. Right. 
You're a real cheap, no good. Oh, we got major problems here. Because it's too loose. It's too loose, I see. Okay, uh, we got to solve this other stupid little issue here, otherwise my computer is going to die. We're not going to be able to continue. Uh, on doit résoudre ce problème parce que c'est l'ordinateur SQR qui, euh, qui en dépend et si euh, l'ordinateur ne veut pas charger, ben, ça va couper. Ok, right there. It's good right there. You cannot move. <laughs> move your chair. As close no, as possible red. this way. Move way right over where you're supposed to be. Don't move there. <laughs> I thought the tape was wrong. Smackers. Yeah. It's really stupid that we have these problems here. You want to take I'm going to do with it. You want to press it up with it? Here, man, go ahead, bring it. Let's see. Let's put it in here. Ah, I just wax my hair legs off. <laughs> nope. Still blinks. Okay, we gotta just stop wasting our goddamn time here. We get a lot of extension cord. <laughs> What's she doing on that? There's the one with the big box. Okay. Well, I didn't want to put that cheap here. Hey, look at that. This extension cord don't work either. 
It's as if you're. Um, it's as if we're destined to be screwed tonight. Uh, there's a power bar over there, huh? I just seen it. The white power bar? Uh, so, anyways, as we're identifying that, uh, we're looking at two time frames here the time frame of the origins of the clan system and the time frame of the origins of the formation of the Great Law of Peace. Donc, pour qu'on ait été, c'est qu'on parle des deux périodes de temps. La première, c'est la création du système des clans, c'est une période. Puis l'autre période, c'est la formation de la Ligue de la Grande Loi de la Paix. Now, if you go on the internet and look for uh, things uh, uh, such as like the origins of the, uh, the Confederacy, uh, you'll get a whole bunch of different stupid uh, uh, time reference points as to when it was created. Et si vous allez sur Internet, vous faites une recherche, admettons, grande loi de la paix, euh, système de clan, vous allez trouver n'importe quoi, toutes sortes de niaiseries sur les périodes de temps euh, dont euh, supposément ça aurait été créé. Uh, and all of these things, of course, are recorded or identified by people who are not of the longhouse. Et toutes ces choses-là sont évidemment faites ou identifiées par des gens qui n'appartiennent pas à la maison longue. The origins of the longhouse are approximately 21 to 2200 years ago. Les origines de la maison longue viennent à peu près de 2100-2300 années. But the clan system has existed long before the longhouse. Mais le système de clan a existé bien auparavant que la maison longue. The clan system is something that is intrinsic into all living things. Et le système de clan, c'est quelque chose qui est intrinsèque à toutes les choses vivantes. Uh, because the clan system comes from the origins of creation. Parce que le système de clan s'origine à partir des origines de la création. For those of you who know the creation story, this is the time frame where the clan system originates. Et pour celles et ceux qui connaissent les origines de la création, vous savez que c'est à partir de là que ça commence, le système des clans. When we know that uh, Sky Woman, uh, upon uh, falling from the Sky World to create the, the world here, that uh, she had landed uh, softly upon the turtle's back. And that uh, this is where the earth had started to, uh, the land mass had started to grow upon uh, the back of the turtle. Et quand on connaît l'histoire de la création, vous le savez, c'est la femme ciel qui tombe tranquillement sur le dos de la tortue. Et après, avec la danse, elle commence à faire sur la carapace de la tortue. C'est ça ce qui va générer la vie sur terre. So this is where, of course, while well, you're here, you know that, well, there you're dealing with the turtle. The turtle as we identify, is the owner of the longhouse. Et, et c'est de là que vous identifiez tout de suite la tortue, donc le clan de la tortue, on parle de la propriétaire de la maison. It's the owner because it has its origins within the very beginnings, the instance of creation. Et elle est la propriétaire de la maison parce qu'elle a ses origines au tout début des de, de, de premiers instants de la création. No, you may think that, well, uh, if creation just started uh, creating, then how is it that there was a turtle there? Et vous pouvez penser, mais comment se fait-il si on parle des débuts de la création, les premiers moments, comment aurait-il une tortue? This is where we see the parallels between uh, each one of us as we were born into this world, how our essence begins to grow within the womb of our mother. Et c'est là où on peut toutes et tous retracer nos propres origines à comment que on s'est toutes et tous formés à l'intérieur du ventre de notre maman. So, as we can clearly identify now, looking back using science, we can see that as a fetus, the first part of the fetus that begins to grow is the heart. Et comme on peut le voir maintenant avec la science, 
la première partie de un fœtus, ce qui va pousser en premier, c'est le cœur. But if you can go to where the first instance of the first separation, uh, div uh, division of cells happen within the fetus, that the first cell has no, uh, uh, what's the word here? no similarities whatsoever with what we know to be a heart. Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, les premières instances de la création de ce cœur-là, si on les regardait, on ne verrait pas un cœur-là comme la forme qu'on connaît. So, here we have to understand that the clans originate within the process. Alors, nous devons comprendre que les clans s'originent dans le processus. And this is something uh, that we've identified uh, forever. That even in the non-native world, that they had had the clan system themselves also. Et ça c'est quelque chose qu'on a identifié depuis toujours que dans le monde de non autochtones, il y avait aussi le système des clans. It's a natural, living process of all things. Parce qu'il s'agit d'un processus naturel de toutes les choses vivantes. You'll see it in all, in all living things. Et vous allez le voir dans toutes les choses vivantes. Uh, anyways, the uh, the very first cell that begins to, to uh, beat uh, looks nothing like a heart, but of course, then as time goes on, we see that it, it dividing and multiplying is the foundation of what we know that ends up being a heart. Donc, à nouveau, quand le fœtus est en train de grandir, la première chose qu'on va voir qui commence à battre n'a pas l'air d'un cœur, mais éventuellement, avec l'évolution, on va voir que c'est ça, le cœur. Now, on that level, to be able to divide, uh, to divide cells and to multiply, then you're dealing with, of course, on a smaller level than that, where you cannot see. Et quand on parle de cellules qui vont commencer un processus de division, bien sûr, on parle d'un niveau beaucoup plus petit qu'on ne peut pas voir. And today, modern science uh, identifies this. They can uh, look into the atom and look and see that the atom is made up of a structure of uh, three parts. Et aujourd'hui, la science peut observer que l'atome se compose de trois parties. Protons, neutrons, and electrons is what they call them. Qu'ils appellent les protons, les neutrons et les électrons. But then you know that each of those, on a very, on a smaller level, they break it down into the level that they identify as quarks. Et après, vous voyez que chacun d'entre eux, ils vont encore les diviser dans quelque chose de plus petit qu'ils appellent le quark. So if you're looking at um, an atom. Uh, on that level, it looks like one thing. Donc, si on regarde l'atome, à ce niveau-là, ça aurait l'air d'une chose. But to have that one thing, there are three things going on inside of it. Mais afin d'avoir cette chose-là, il y a trois éléments qui se trouvent à l'intérieur de celui-là. And we know that it just so happens to be that our bodies are made up of trillions of cells, trillions of atoms. Et ça fait en sorte que nos corps sont faits par des millions, des trillions de cellules. So our bodies are literally based on that three-party system. Alors, nos, euh, nos corps sont littéralement basés sur ce système tripartite. As it is within all things, no matter where you would go in the universe. De la même chose que toutes les autres choses dans l'univers sont constituées là. It is a basic law of... Uh, physical nature. C'est une chose euh, basique à, au niveau de la loi de la nature. So, there is, out of those three, they originate from one. Alors, ces trois-là s'originent à partir de un. So, the first is the turtle. Et donc, le premier est la tortue. The second, within the creation story, as the as sky woman lands softly upon the turtle's back, she begins, uh, uh, creation begins to grow from there. She divides into two other cells. Et donc, une fois que le processus de création est entamé, la tortue est la première, puis après, elle-même va se diviser dans deux cellules. And this is what we identify as Tarunyawago and Sawiskara. Et c'est ça ce que nous identifions comme Tarunyawago et Sawiskara. Now, important to note that throughout 
uh, Five Nations Confederacy territories now today, everybody gives reference to Tarunyawagu and Sawiskira as the good and evil twins. Et il est très important de reconnaître qu'aujourd'hui, au long des cinq nations de la Confédération de Pays et Monde, les gens vont faire référence à Delonwago et Sawiskera comme si c'était le bon jumeau et le mauvais jumeau. Of course, that is not true. Mais bien sûr que ça, c'est pas vrai du tout. When they are there, working together, just like uh, the protons, neutrons, and electrons, you cannot identify any of those as being good or bad because they are all doing their job to, to uh, keep physical creation together. Parce que quand on regarderait au niveau de l'atome, on ne peut pas nommer comme s'il y avait un des trois éléments qui se trouve en dedans, comme si c'était le bon ou le mauvais, parce qu'en fait, c'est les trois ensemble qui sont en train de faire leur boulot qui leur correspond pour maintenir le structure de la vie ensemble. It is lost in the translation today, where it's identified, where everybody identifies uh, Sawiskera as being the evil twin. Donc c'est comme quelque chose qui se perd dans la traduction, comme si on dirait que Sawiskera c'est comme le mauvais jumeau. It's not true. Et ça c'est pas vrai. Uh, in this world, the concept of evil. Et dans ce monde-ci, le concept de mauvais. It comes out of the imbalanced minds of men. Vient à partir de l'esprit déséquilibré des hommes. And so we cannot identify at the very beginnings or instincts of creation that there is a part of it that is evil. Alors, au tout début de la création, nous ne pouvons pas identifier comme s'il y avait quelque chose qui est mauvais en soi. It's the corruption today again of the religified mind, how it has uh, crept into the minds of the original people here and how they now view the world from that corrupted uh, viewpoint of God. À nouveau, ce serait la corruption des religions qui a complètement uh, envahi l'esprit des peuples originaires et que maintenant c'est eux qui vont voir leur propre histoire de la création à travers les yeux de Dieu. The reality is, is that upon Sky Woman dividing herself, that the two Twins were created from her. Et donc la réalité, c'est que euh, à partir de la pentielle à notre terre, il y a les jumeaux qui se sont formés à partir d'elle. So the process to get from one to three, there is no part of that can be, that can be associated with being bad or evil. Alors en parlant de un qui devient Trois, il n'y a pas nulle part où nous pourrions dire, oh, il y en a qui est un qui est mauvais. So today, so Whisperer huh, gets a bad rap by everybody and looks at those origins of creation as something as being evil, which brings about the God syndrome. Et donc, aujourd'hui, quand que on fait référence à ce Whisperer comme étant quelque chose de mauvais, ça fait en sorte que c'est une question religieuse. The fact is, is that there is an order to things. To get to three elements, you have to go from one to two to two. Et donc le fait, c'est que pour avoir trois éléments, il faut passer du numéro un à numéro deux, et du numéro deux à numéro trois. And so each of those steps are duplicated in, in all things after that. Et par la suite, toutes les choses se font dédoubler. This is where the origins of the turtle, the wolf, and the bear come from. Et voilà les origines de la tortue, du loup et du ours. Now, you may have a hard time to comprehend this. Et il se peut que vous ayez quand même un petit boulot là pour comprendre cela. Because when we're talking about turtle, wolf, and bear, you are thinking about something that a turtle that has a hard shell and four legs and looks like a turtle, and you're thinking the same thing about a wolf and a bear. Et c'est parce que normalement, quand on imagine la tortue, le loup et l'ours, vous imaginez la tortue comme avant ayant un carapace qui a quatre pattes et qui ressemble à son tortue, puis le loup, la même chose, puis pour l'ours, ça ressemble à. Of course, we are not identifying those physical things, turtle, wolf, and bear, as being what was created in the first instance of creation. 
que bien sûr que nous ne parlons pas du fait que c'était la tortue, le loup et l'ours physiquement parlant qui ont été les premières entités à être créées dans les premiers moments de la création. It is the traits that are carried from those first initial acts that are then uh, exponentialized into all things in creation. Mais c'est les caractéristiques, les traits qui ont été désignés depuis le tout début de la création et qui sont portés par ces premières entités qui ont été créées. This is how you wrap your mind around the, uh, the concept of where protons, neutrons, and electrons are identified as turtle, wolf, and bear based on their properties, their conduct. Et c'est comme ça que vous pouvez identifier que les neutrons, les protons et les électrons sont l'équivalent de la tortue, le loup et l'ours, tout dépendamment de leurs traits, de leurs caractéristiques. Et c'est où que vous allez comprendre vraiment ceci, c'est à travers l'énergie nucléaire. Nuclear power does something on the atomic level that nobody ever, nobody ever thinks about, nobody contemplates this. L'énergie nucléaire fait quelque chose au niveau atomi atomique et qu'il n'y a personne vraiment qui prend le temps de le considérer comme il faut. Which is where to create nuclear power, of course, you're tearing apart the structure of the atom. So there is where you will find the origins of creation, the traits of those three individual points. Et bien sûr, pour faire de l'énergie nucléaire, il faut séparer, détruire cette structure originaire de la création qui porte la caractéristique de ces trois éléments. And so, this is what happens. At, can you get that big long uh, roll, that white uh, yeah. rolled up uh, thing? There? This is where, uh, again, you'll understand the uh, properties through the uh, The, not the structure, the process of how nuclear power is created. Et c'est là où uh, vous comprenez les structures uh, de ces trois éléments-là quand on comprend comment que l'énergie nucléaire fonctionne. Okay, uh, this is a document that we wrote about uh, nuclear power. Ça, c'est un document que nous avons écrit en relation à l'énergie nucléaire. Okay, it's an eight foot long, eight foot tall document. Et c'est un document qui a huit pieds de long. But I'm just going to read off to you, oops, sorry, the uh, point that, uh, that, we, that we're addressing. Et je vais juste vous lire le point qu'on est en train d'aborder ici. Okay, like a cancer, the violent process of atomic energy invades the molecular core of our existence, strips apart the protons, neutrons, and electrons, turning them against one another, annihilating the atomic structure, unweaving the very fabric of which we are made. Comme un cancer, le processus violent de l'énergie nucléaire envahit le centre moléculaire de notre existence, qui défait et sépare les protons, les neutrons et les électrons et fait qu'ils se virent les uns contre les autres en annihilant les structures atomiques et en détissant les tissus par lesquels on est constitué. Uh, I'll just finish that one paragraph. Un, which un, unweaving the very fabric of which we are made. This deconstruction of the atom's core destabilizes the entire world, our children and all our future. And all our, all our future generations, and as such, is a destructive process that threatens our very existence. That must be stopped. Ce processus de déconstruction de l'atome à son centre, c'est quelque chose qui déstabilise le monde au complet, nos enfants et nos futures générations. Et quand tel, ce processus destructif qui menace notre propre existence doit être arrêté immédiatement. So, well, of course, this is the actual, uh, if you want to call it, scientific process of deconstruction, deconstructive technology. Donc voilà ce que on appelle en termes scientifiques un processus de déconstruction. And, uh, 
What this is, is you have a family. There's three there, just like you have a, a child, a parent, and a grandparent. Et est-ce que c'est? C'est qu'il y a une famille, de la même façon que vous avez un enfant, un parent et un grand-parent. Think about this. If there was a baby, just a baby happened to be in the world, how would that baby survive? How do babies survive in this world? What is necessary for babies to survive? Donc imaginez si du coup le bébé il est là dans le monde, qu'est-ce que ça prend pour que le bébé puisse survivre dans le monde? Well, the baby... In order to survive, needs its parent. Et vous le savez, le bébé a absolument besoin de son parent. Its parent has to take care of it. Et c'est son parent qui doit prendre soin de lui. And all, as all the women know, and if, uh, it doesn't matter if you're given birth or not, that uh, a parent to take care of a child, it could be done in a very uh, inhumane way. You know, just... Uh, Uh, throw food at the baby, throw clothes at the baby, and, you know, expect it to get along. Et comme vous le savez, en tant que parent, même si vous n'avez pas uh, donné naissance, le bébé peut être pris en soin uh, d'une façon très humaine, juste en injectant de la bouffe, en disant, oh, ben, tiens, puis uh, c'est tout. But you know that the baby, uh, to raise the baby, it's based on love. And the parent needs the guidance of the original, of the grandparent. Et vous savez que pour que ce bébé puisse vraiment bien vivre dans le monde, il a besoin de l'amour. Et pour ce faire, le parent aussi, il a besoin du guide du grand-père. So as you all know that if you have a, a baby, a parent and a grandparent, you have a healthy family. Donc vous le savez très bien, s'il y a un bébé, un parent et un grand-parent, à ce moment-là, vous avez une famille en santé. And then that baby can grow, in, uh, that family can grow into the future through that baby. Et après, cette famille-là peut pousser, grandir dans le monde via ce bébé-là. So you have a sacred family within creation that is in the fiber of our being. Every cell in our body has a sacred family at its core. Donc, vous avez une famille sacrée, même à l'intérieur de nous, dans notre corps. Nous avons une famille sacrée à l'intérieur de chacune de nos cellules. And it's not protons, neutrons, and electrons. It is turtle, wolf, and bear, based on, not a fairy bear and a fairy wolf and a hard shell turtle, but based on their traits and their purpose. They're working this world. Et ce n'est pas les neutrons, les protons et les électrons. On parle de la tortue, du loup et de l'ours. Et nous ne parlons pas de l'ours avec la fourrure ou les loups avec la fourrure ou la tortue avec la, le carapace, mais les traits et les caractéristiques que chacun nous mène. So you can see these traits uh, again as one, as we start from one cell. And then today, each of us have trillions of cells. So let's say, well, here's a trillion, there's a trillion, each of us trillions, and then trillions and other things. All of these cells all originate from one cell. So they are all duplicating a process. Not just the cells within us, the cells in the leaves on the tallest trees, the cells in the droplets of water in the ocean, the cells in the rocks. Et comme nos corps sont constitués des trillions de cellules et chacune a ses trois éléments à l'intérieur, c'est nous, on est deux doublés de ça, chacun d'entre nous, pas seulement nous, les feuilles dans les arbres, absolument tout ce qui est vivant. And again, you'll see in that, on that level, the sacred family is continuously building, building us. Et à nouveau, vous pouvez observer que la famille sacrée, c'est ça ce qui nous constitue et nous forme chacune et chacun d'entre nous. And so this is where, at the very beginnings of that creation again, the turtle clan originates as the owner of the house. Et à nouveau, c'est là, au tout début de la création, c'est la tortue, le clan qui se origine en tant que propriétaire de la maison. Now the second one is identified as Taronyuago. The third one is identified as Suwisper. Et le deuxième est identifié en tant que Tarnuwago et le troisième en tant que Sawiskra. Those are names of things, but those things have traits. Ça, c'est des noms de choses, mais ces choses-là ont des traits. And those traits are of the first one that initiates 
Et ces frais-là sont du premier qui initie. And the second one that uh, uh, re reiterates or deliberates or uh, yeah, deliberates. Et le deuxième qui va réitérer ou uh, délibérer, plutôt délibérer. And so the first one that initiates, you can see in creation today within the wolf as to what their role is within all creation, that they actually originate what is going to happen to all living things in creation, including humans. Donc le premier, celui qui initie, c'est le loup. Et vous le voyez en fait dans la nature, c'est les loups qui vont initier et déterminer en fait qu'est-ce qui va arriver à toutes les choses vivantes, incluant les humains. The third party to deliberate is it puts its medicine into what has been initiated. Et la troisième partie, afin de délibérer, ils mettent leur médecine sur ce qui doit être délibéré. And to deliberate, it must have complete and full knowledge of all the medicines in order to have its uh, uh, essence put into that which is being created, creating the, what is identified as Gayandawana, the balance between the opposites. Et pour délibérer, il faut qu'il y ait la connaissance de toutes les médecines afin de savoir comment bien pondérer et contribuer à la délibération dans le gagnant de one, l'équilibre. So, what you will never ever hear from anybody else outside of this house. Alors, est-ce que vous n'allez jamais entendre nulle part ailleurs à part de cette maison longue? Is that Taronyawagu, in the very beginnings, the very instance of creation, is c'est que Taranyawago, dans les tout débuts de la création, c'est le loup. And so Whiskera is the bear. Et ça, Whiskera est l'ours. And this is the reason why today, the, all of our people's minds have become religified because at the core of the, the human process of the great law of peace is turtle, wolf, and bear. And if you change bear into being evil, then the whole process that humans are uh, to du du continue duplicating here in this realm, it becomes distorted, it becomes poison. Et c'est pour cette raison-là qu'aujourd'hui est tout complètement corrompu dans le sens que si on croit que ces trois éléments-là, il y en a un qui va être le mauvais ou qui va être même diabolique, à ce moment-là, tout le processus de pensée et de comment on est constitué va être complètement distorsionné. It becomes a religion where uh, nothing can be substantiated in truth. Et à ce moment-là, ça devient une religion et dans laquelle il n'y a absolument rien qui peut être substantié comme si c'était vrai. When you cannot establish anything based on truth. Et où vous ne pouvez absolument rien établir en tant que vrai. Okay, and I'll give you this example. Think about this. You women can relate to this, I'll say, very easily. Et voici un exemple, je vous dirais, vous les femmes, vous pouvez euh, le comprendre très facilement. You're driving somewhere with your husband. Vous vous allez quelque part avec votre mari. He wants to believe that he knows where he's going. Et il veut, il veut croire là qu'il sait où il s'en va. All of a sudden, you discover he's are getting lost. Et du coup, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous perdre. You know, the first thing that the woman says, Let's pull over and ask for directions. Et la première chose que la femme va faire, elle va dire, ben là, on va se mettre côté puis on va demander nos, 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 où qu'on s'en va, là. So man says, oh no, I know where I'm going. No. Et là, on va dire, non, 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 moi, je sais où que je m'en vais, là. That's religion. C'est ça, la religion. It's not based in truth. Ce n'est pas basé sur la vérité. This is the corruption of man, the, the evil that exists in Man's mind. Et voilà la corruption, le mauvais, le même démoniaque, si on veut, qui existe dans l'esprit des hommes. Going outside of that order that is created on the very core of our existence in every atom, every cell. Il va à l'encontre de cet ordre-là qui se trouve imprégné à l'intérieur de chacun de nos atomes. So this is where, where man started to say, okay, we're not lost. I know where I'm going. We're going over there. And the woman have been saying ever since, let's pull over and ask for directions. We're lost. 
Et donc, c'est depuis ce temps-là que l'homme, il conduit l'auto, puis il dit, ah, oh, moi, je sais où que je m'en vais, puis que la femme sait qu'on est perdu, puis qu'il faut s'arrêter pour demander où qu'on s'en va, puis ça arrive tout simplement pas. So, when you know that if uh, you have a sphere, uh, a mother earth, uh, turning, rotating. Donc, par exemple, quand nous savons que nous avons une espère, donc il s'agit de notre mère terre qui est en train de faire son mouvement de rotation. Uh, in order for this to rotate, that you have to have an equal mass on one side and the other. There has to be an equal mass because if there is not when it's rotating, there will be a harmonic imbalance to the mechanics of creation. Afin que ceci puisse euh, vraiment faire son travail de rotation, il faut qu'il y ait une masse égale à un côté et à un autre, un poids égal. Autrement, il va y avoir un déséquilibre dans l'harmonie de comment que ce mouvement de rotation a lieu. Uh, so, can we see it? 11. 11 minutes. OK, 11%. We're going to die very soon. Notre batterie, ça va bientôt. So, uh, what has happened on the Earth is that in the same space and time, approximately 21 to 2200 years ago, something evil happened on the other side of the world, where on this side of the world, something good to bring balance occurred. Et donc, uh, uh, pour dire qu'il y a à peu près 2100 ou 2300 ans, dans ce côté du monde, il y a eu quelque chose de mauvais qui s'est produit, alors que dans l'autre côté du monde, il y a eu quelque chose pour du bon qui s'est produit. Mm. What it is that is evil that happened on the other side of the world is the religified mind when men went crazy. Et ce qui s'est passé du mauvais dans l'autre côté du monde, c'est l'esprit religieux qui est en train les hommes sont devenus fous. So it has been that long that you have been the non-native world has been on this corrupt journey of the man just driving around believing he knows where he's going and the woman being a slave, having no choice but to be in that vehicle, even though she is crying, screaming, and complaining, to stop, pull over, ask for directions. Alors, ça fait depuis ce temps-là que vous êtes dans la même situation, le gars qui conduit l'auto, qui dit « je sais où que je m'en vais », et que la femme dit « il faut s'arrêter pour demander une consent va ». But here, within Turtle Island, the balance, the Guyandawana, from that cellular level, has exponentialized into the collective of selves, into what we identify as the human mind, and when that happens, it is identified as Gani Guhuyu. Mais ici, dans l'île de la tortue, cette compréhension de cette structure de base s'est manifestée et concrétisée dans les autres domaines de l'existence, en faisant en sorte que quand que ça arrive à l'esprit, ça s'identifie comme le Gani Guhuyu, le bon esprit. Meaning, all of ourselves in our body are, let's say, they're going one way, they're going that direction, they're going to the left. En voulant dire que toutes nos cellules s'en vont vers un côté. That's our balance, that's an order. Ça, c'est un ordre. Now, uh, the fact is, is that every cell in our body is going that way, but only when we get to the collective of cells on the human level, do we start making decisions that goes against that process. We then go in the opposite direction. Et c'est juste quand que nous, en tant qu'individus, commençons à prendre des décisions en considérant tout le large collectif de ce qui est l'humanité, à ce moment-là, on commence à s'en aller vers l'autre direction, ce qui est la bonne. What else has happened so big and massive on the earth to affect human minds for the last couple of thousand years? What else has happened other than the religification of the human mind? Quoi donc qui s'est produit de aussi large, aussi massive dans notre côté du monde que le processus de religification? So, when we identify that there is a good twin and a bad twin, that is not true. It's not true on the cellular level. It is only true when it gets to the collective level in the corrupted minds of men that are not living in accordance with that reality of creation. 
Alors, quand on dit qu'il y a un bon et un mauvais, c'est vraiment pas vrai. C'est dans le sens, c'est dans l'esprit des hommes corrompus qui pensent que c'est eux qui savent tout ce qui se passe sans avoir besoin de la femme ou de quoi que ce soit d'autre. So here, it has developed when these collective of selves are all going in one direction and when we get to our uh, level of collective selves, through the great law of peace, we continue to follow on that path, the path of the Ganiguriya, the good mind. Et c'est quand on est conscient de tout ce qui est dans l'esprit collectif que nous commençons à marcher dans le bon esprit en suivant la grande loi de la paix. When your mind can comprehend this, then it is very easy to walk the yoga heel in this world, to walk the good path, because you can then break down everything to being either good or bad, and you cannot have anything to do with good. Ah, <laughs> sorry. You cannot have anything to do with bad in this world. <laughs> Et à ce moment-là, euh, vous pouvez commencer à marcher sur le yo-ha-hi-yo véritablement quand vous arrivez à ce moment de compréhension collective-là, parce que vous pouvez véritablement décider quest ce qui est correct, quest ce qui n'est pas correct, et vous ne voulez rien avoir avec ce qui n'est pas correct. So the great law of peace teaches us of how our decision-making process on this collective level of selves in our own mind is then exponentialized to other people, to other groups, to other nations. And how then the Five Nations Confederacy formed a League of Peace, not based on us wanting to be friends, but based on the facts and reality of creation. Et donc, c'est grâce à cette compréhension collective-là qu'on euh, peut euh, reproduire ça à partir de notre individualité à des groupes autour de nous, à des nations autour de nous. Et c'est dans cet esprit-là que les cinq nations à l'époque ont décidé de faire la Ligue de la paix en comprenant que ce n'était pas juste bon pour eux autres, là, mais que c'était pour tout ce qui est la vie sur Terre. OK, uh, we're going to die very, very soon because uh, our battery is down to like 9% now. So, uh, just based on that, if there's anybody who's got any question on that. Donc, la batterie va mourir bientôt. Donc, euh, s'il y aurait des gens qui ont des questions sur est-ce qu'on vient de présenter, ça serait le temps. Stuart, can you read us on the phone? No, once it dies, we're going we're gonna to call it a night. Oh. It's a lot, of, a lot of just screwed up stuff. Like, uh, we're going to call it a night after that. Okay. okay. Okay, if there's no questions, nothing, then we'll no. just... Julie has one on Facebook. Okay, what is it? She says... I have a... Well... Okay, okay. Wait, wait hang on. Edith is uh, reading one right now. Uh, Julie has uh, one question on Facebook. She says, eBay would be the male thought of not including the female. Julie a une question sur Facebook en disant, le mauvais, ça voudrait dire que le mâle n'a pas pensé d'inclure la femelle. Yeah. Okay. Well, that's not really a question. Yeah. <laughs> that is the religified mind, as you know. Uh, to take on the God syndrome means that you have the audacity to overpower, overlook the other that is actually uh, responsible for giving you life. Donc l'esprit religieux veut exactement dire que. Il y a un qui va vouloir inclure l'autre, tout en sachant que c'est l'autre qui lui a donné vie. Which is an act of war. Ce qui équivaut à un acte de guerre. So ever since the corrupted male on the other side of the world went down the path of religion, he has been waging war on his mother, Alors. against the women. Alors, depuis que ce mâle-là a décidé d'embarquer dans ce chemin de guerre, il fait depuis la guerre à sa propre mère. So, religion is war. Religion is democracy. This is the corruption that is destroying the world today. The, the minds of men have gone crazy, uh, not on the collective level here where we think it has gone crazy, on that level of the very small. But from this level, it's like, like a tree. It's grown as far as it can. And then the leaf at the top of the tree then wages war on the rest of the tree. 
Donc, la guerre, c'est exactement ça, la religion. C'est un peu l'équivalent comme une feuille qui va pousser de l'arbre, puis par la suite, la feuille va vouloir faire la guerre à l'arbre. OK. Uh, you, got a, uh, you got a question? Yes, I was wondering if um, the reason that there, the man changed the path like that, if that's what caused the earth to have being fine. Because you were talking about when we're in balance, it, that's what's changed the uh, circulation of the, of the earth. Well, we know that, again, if you look at... I'm just going to translate this. Euh, donc, la question de Céline, euh, c'est est-ce euh, que euh, le l'homme, justement, qui a changé de chemin comme ça, est-ce que c'est ça qui aurait pu causer que l'axe de la Terre change? OK. Uh, wow, on finit là-dessus. Sur, euh, <rire> sur euh, le Zoom. C'est juste pour vous dire au revoir parce que avec mon ordinateur, la qualité de son est très mauvaise. Euh, en plus, euh, le j'ai même pas de Bluetooth. C'est vraiment un ordi usagé. Fait que je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir continuer. On va devoir résoudre la batterie de Stuart. Mais juste pour euh, vous dire merci et bonne soirée à tout le monde. So, I'm uh, very uh, sorry that this happened. It's just for uh, saying uh, good night to everybody. Uh, with my computer, we don't have enough good audio. We don't even have Bluetooth to try to make it uh, work. So, uh, I'm sorry. We're sorry for that. But uh, next time, we'll try and find out uh, how to uh, make that uh, Stuart's computer can be uh, charged out. So. Uh, is it, uh, the, does uh, Stuart think we should just uh, quit too? Or could we uh, give the speech to people who ask for it? That's up to you. We're, we're going to call it a night here because there's just too many things that were uh, not uh, So I just heard on the right. radio that Ariana Grande is dating some guy named, named what? Pete Davidson from SNL. And they've only been dating for a couple to? of weeks. I don't know. But it's not me. Oh, I see. just what got the heck? two texts. How did that happen? It seems like we got to uh, act... Okay, we're calling it a night. So All right. Good night. <laughs> uh